Hallo, liebe Schwupser, zum nächsten Thema hier in der nächsten Woche für Ferienbasteln at Home. Wir wollen fädeln und zwar einen Schlüsselanhänger. Ihr habt alle ein kleines Tütchen bei euch in eurer Tasche, wo ein Schlüsselring drin ist, wo Buchstabenperlen drin sind, bestmöglichst mit eurem Namen, die ihr hier ausgesucht habt beim Kauf der Tasche. Ähm, ja, und diverse andere Perlen. Ich habe mich jetzt hier mal für den Schriftzug Schwupps entschieden. Ihr nehmt diese Kurbel, die hier dabei ist. Das ist eine gewachste Baumwollkurbel, ähnlich wie Schnürsenkel, fasst sich das Ganze an, nur dünner. Nehmt euren Schlüsselring, zieht einmal hier diese Schlaufe, also nehmt das Ganze halb, diese Kurbel, die ihr hier habt, zieht die einmal durch euren Ring und dann die beiden Enden hier durch, sodass hier eine Schlaufe entsteht und dieses Band am Ring einfach fest ist. So, und jetzt fangen wir auf der einen Seite ganz einfach an mit Fädeln. Ich setze als erstes eine Perle und da fange ich mal an mit einer größeren Perle. Je nachdem, welche Farben und was ihr bei euch in eurer Tasche habt, könnt ihr das jetzt ähnlich machen. Und dann fädle ich hintereinander weg diese Buchstaben. Mein S. Zu Beginn und jetzt setze ich dazwischen immer ganz kleine Perlen, ein C für Schwupps. Das könnt ihr jetzt vom Auffädeln her beliebig machen, wie ihr das gerne möchtet. Einfach hintereinander. Ich finde es eben wie gesagt schön, wenn zwischen den Buchstaben immer noch eine kleine Perle mit ist. Aber man kann natürlich auch blaue Perlen nehmen, dann mache ich das jetzt mal mit blau weiter. Es ist völlig egal, wie das gerne jeder möchte. So, und damit könnt ihr euch ganz individuell einen Schlüsselanhänger selber fädeln. So, mache ich mit Blau weiter, das finde ich jetzt ganz niedlich. Blau und Orange, so wie ich es heute anhabe. So, noch eine Perle und der letzte Buchstabe und ich ende mal mit einer orangefarbenen Perle. So. So sieht das Ganze jetzt aus hier bei mir. Wie gesagt, ihr könnt das auch abwechselnd machen, wie ihr das gerne möchtet. Am Ende einfach hier einen Knoten setzen. Ich mache mal eine kleine Schlaufe, weil dann hat man den Vorteil, man könnte noch was einhängen. Und es geht auch nichts raus und würde das Ganze jetzt hier aber so abschneiden. Das wäre die eine Seite, die wir jetzt hier fertig haben. Und auf der anderen Seite mache ich das hier wie bei dem Muster, dass ich einfach hier unten etwas Größeres dran baue. Dazu nehme ich nochmal wieder eine Perle, eine blaue und eine orangefarbene. Also ich möchte jetzt kein Motiv haben, aber ihr könnt auch, wenn ihr einen kleinen Fußball oder irgendwas anderes habt, was daran soll, könnt ihr das natürlich genauso machen. So. Und fertig das Ganze in kleinen Knoten rein, abschneiden und fertig ist euer Schlüsselanhänger. Aber wie gesagt, ihr könnt den machen, wie ihr das gerne möchtet. Ihr könnt auch die Buchstaben verteilen auf beide Seiten. Ist überhaupt kein Problem, so wie ihr das gerne möchtet. Ich habe das jetzt hier mal so gemacht und hier kommt jetzt euer Schlüssel dran. Und dann wäre das hier der Anhänger für meinen Ladenschlüssel, hier bei Schwupps in Naumburg. Wenn euch das gefallen hat und ihr noch keine Tasche habt, könnt ihr diese hier bei uns erwerben für 30 Euro. Da sind sechs verschiedene Bastelthemen drin und es gibt jede Woche hier ein Video, welches wir bei YouTube ablegen, auf dem Schwupps-Kanal ähm, oder bei Facebook könnt ihr das Ganze natürlich auch anschauen und könnt daraus dann oder danach dann zu Hause das Ganze basteln. Ähm, zum Preis von 30 Euro, weiß nicht, ob ich das gerade eben schon gesagt habe. Ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr Fragen dazu habt, kommt sehr gerne in unseren Laden. Wir sind Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr für euch, für euch da. Haben natürlich alle Themen auch im Original hier, dass ihr euch das anschauen könnt, die Muster anschauen könnt und ähm, dann entscheiden könnt, ob ihr das gerne möchtet und nachbasteln möchtet. Wie gesagt, viel Spaß, eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.